visualizamos a Bariloche como la ciudad distinta de Río Negro, única como joya argentina, hasta con alguna dosis de genuino fanatismo fundamentado, Bariloche es una ciudad distinta en Sudamérica. La política está para eh, hacerse cargo de estas situaciones y las instituciones deben adecuarse a los tiempos que, que vienen y prepararse para que esas potencialidades no se pierdan y no entren en crisis. Bariloche necesita un estatus diferente. Nosotros como propuesta central de la Unión Cívica Radical para San Carles de Bariloche venimos a proponer convertir a Bariloche en una ciudad autónoma. Ciudad aut que se va a ser la primera ciudad autónoma de la Patagonia con un estatus jurídico y político diferente que tiene que ver primero con consultar a la ciudadanía de Bariloche y de, eh, sobre una propuesta de esta naturaleza. ¿En qué consiste que Bariloche sea ciudad autónoma? Tenemos que incorporar esta característica a una autonomía que ya tiene por sí misma por ser municipio, como cualquier municipio, como el Bolsón, Cipolletti o Vierna. Pero proponemos un estatus diferente, superior, que tenga que ver con, la, con eh, incorporarla con jerarquía constitucional, es decir, un referendo consultando a los barilchenses y una ley propiciando la enmienda de la Constitución de Río Negro que incorpore a Bariloche en la Constitución de Río Negro como ciudad autónoma rionegrina, la primera de la Patagonia. Esto le va a dar a Bariloche un camino de negociación política y de jerarquía institucional que le va a permitir a nuestro juicio, y en el debate y en la construcción de esa autonomía, manejar los recursos que hoy genera con alguna dosis de autonomía. Hoy el 30% casi del patentamiento de automotor y impuestos provinciales de Río Negro lo genera esta ciudad. Por lo tanto, estamos propiciando darle autonomía económica y autarquía administrativa a Bariloche. Es un proceso, es un camino el que estamos proponiendo, que además requiere consustanciación con una percepción nacional de esta jerarquía de Bariloche. Y esto tiene que ver con lo que nosotros vamos a impulsar en nuestros legisladores nacionales. Los legisladores nacionales que genere esta coalición política del, del radicalismo y nuestra alianza que, que está en marcha con el PRO en el orden nacional, va a llevar al Congreso Nacional la idea de Bariloche Ciudad Autónoma, porque hay que darle contenido con una legislación que le dé una ventaja y que no quede solamente en lo declamativo. Al respecto vamos a trabajar sobre beneficios impositivos similares a los de San Luis, San Juan y Catamarca para este ejido municipal convertido ya en ciudad autónoma. Eso es lo que estamos visualizando, esto es lo que venimos a compartir con ustedes porque entendemos y concebimos a la política como un elemento creativo. Nosotros tenemos que enriquecer el debate político. Si nosotros le venimos a decir a Bariloche que vamos a solucionar el futuro de esta provincia trayendo alguna obra más o repartiendo alimentos para evitar los saqueos, estamos convalidando un rumbo que no compartimos. Queremos realmente generarle a la ciudad un rumbo de grandeza detrás de un desarrollo sustentable que ya los barrilochenses han adoptado como un estilo de vida y como un futuro. Pero en ese desarrollo sustentable, todos los beneficios que genera la condición de ciudad autónoma y fuente de, de inversiones orientadas hacia la, el rol definitivo de la ciudad que tiene que ser, por supuesto, el turismo, la tecnología y la educación superior. Todos los beneficios que logre el nuevo estatus jurídico y económico de Bariloche tendrán que ir hacia esos objetivos decididos por las autoridades de la ciudad autónoma como organismo de, de aplicación que todas las ventajas que genere esta situación y todas las inversiones que se atraigan no pasen por la burocracia y el tamiz de administraciones provinciales o nacionales, que los decida Bariloche mismo con eh, autonomía a través de este estatus jurídico y constitucional que nosotros vamos a impulsar. Entonces, de esta manera queda redondeado el principio de nuestra propuesta que vamos a llevar a todas las instituciones de Bariloche, a todos los medios de comunicación que estamos dispuestos a debatir, que queremos debatir con los candidatos de las otras listas a gobernador a ver qué están pensando ellos para Bariloche. Nosotros tenemos como eje esta propuesta.